kaç kaç. Lambada, Lambada'nın aslı karkas grubuna orijinli ait. Üstüme düştü köpek sırtıma. Gökhan yardımcı olacak mısın? Ben burada kaldım. Gökhan sıkıştım biliyorsun değil mi? Köpek sırtıma kapatır mısın? Bu da yeni bize evinde ağırlayan arkadaş Sergio. Robert. Robert. Evet, evlerine yakın bir yerdeyiz şu anda. Evet, iki tane de şey köpek var. Chico. Chico. Chico köşük demek ama at gibi bir köpek o yüzden Chico adı. Burada yüzenler varmış ama pek yüzecek gibi durmuyor. Temiz değil çünkü. Park Guapillo'dayız. Burada şehrin birçok yerinde olduğu gibi çöpler var. Baya oldukça büyük çöpler. Bütün kanalizasyonlar, rüzgarlar. Çöpleri bu tarafa atıyormuş. Hı hı. Çok güzel bir yer. Balıkçılar falan da var her tarafta ama çöp içinde. Burası temizlense baya güzel bir yer olacak. Şurada e, morumsu çiçekler var ama ismini bilmiyoruz. Arkadaşlara da sorduk. Yok sümbül demedim canım. Sümbül olur mu? Yani sümbüle benziyor sadece. Evet bu çiçeği Manu bana kopardı verdi. Cebime koydum. Gökhan vermedi bu arada. Arkamızı gördüğümüz küçük tatlı 6 yaşındaki manı verdi. Çocuğu döveceğim. Evet, burada da manga ağaçları var. Ama daha olmamışlar. Çok küçükler. Bunlar Ekim Kasım'da. Bir e, mango e, yiyemedik ya ağaçtan. Ağaçtan yemedik evet. Ekim Kasım'ı beklemek gerekiyor. Ha, bir ay daha olabiliriz biraz. burada. Yiyebiliriz. Ya manayı çok sevdim ya. Şimdi de bana mango kopardı. <gülüyor> Ama mis gibi kokuyor. Gökhan hiç böyle şeyler yapmıyor. Kenarda kıstıracağım bu çocuğu. <gülüyor> of, çok, Ama çok güzel, güzel kokuyor. kokuyor. Ama sanki böyle e, şey boya badana arka tarafta kullanılan bir malzeme gibi. Sanki evet biraz. Zamk, uhu. Oo, bir garip bir şey var. Neyse. Oh, mis. Ben bunu soyacaktım ya. Bir soyayım da yiyeyim. Bu çocuk ezgiyi <gülüyor> besliyor devamlı. Evet, burası da geri dönüşüm yeriymiş, çöpüymüş. Yani çöpler var ama geri dönüşüm halinde olacak. Geri dönüşüm yeri. Mano. <gülüyor> Robert. <gülüyor> Sergio öğle yemeği yapıyor bizlere. Como se llama? Mani. Mani. E, mani çorbası yapıyor. Sopa. Mani sopa. Mani dedikleri yer fıstığı. Yer fıstığı ile yapılıyor. İçinde et. E, Karne. Pollo. Tavuk var. Ha, soğanlar, domatesler, e, sebzeler. Okay. Bir de makarnayı kavuruyor. Sonra onun içine atacak. Burada zaten makarna çorbaları çok fazla. Ne diyorlar da o makarna çorbasına? Sopa fidyo mu? Fidyo. Fidyo. Fidyo çorbası yapıyorlar ama. Ha, rengi vermek için e, safran kullanmış. Bir de içinde bezelye taneleri falan da var. Öyle güzel bir şey benziyor. Yaklaşık 40 dakika pişecek. E, şu anda makarnaları koyacak birazdan. Eti çıkardı. Ha, makarna içine koyuyor. Peru ve Bolivya'da çorbalar genelde su gibi oluyor böyle yoğun olmuyor Türkiye'deki gibi. Ee, onu sordum ama farklı bir cevap aldım. Ondan şey şimdi patesleri içine şu şekilde dilim dilim kesip atıyor. 
Ee, şimdi maydanozla giriyor yemeğe. Maydanozlar yemeğin sonunda yemeğin üstüne sunum olarak konuluyormuş. Şimdi çorbayı tadıyoruz. Üzerinde e, küçük patates kızartma tarihlerini koymuş Sergio. Bakalım. Hmm. Hmm. Çok güzel bir tadı var. Biz de yapacağız mutlaka. Bunu yaparız ya. Ezgi bekliyor şu anda. Sergio bize sopa de mani yaptı. Sopa de mani'nin içinde neler yok neler. Öncelikle en üstte patates var. Patates kızartması. Sonra bakıyoruz. Ben anlatmıştım aslında onu ee, yaptırken. Makarnalar. Tadı nasıl tadı? Bakıyorum. Bir dakika bekleyin lütfen yeni. Hmm. Oldukça lezzetli. Bol sebzeli bir çorba. İçinde maydanoz bile var. Evet. Oo, en son sağlıklı. koydum maydanozu. Hmm. Bize afiyet olsun. Hmm, Neyse Bir sefer de kaldığımız yer havuzlu. Zannetmeyin ki bu havuz villa havuzu veya büyük bir daire havuzu. Evet buranın ortak havuzu, ortak kullanımda. Herkes belli bir ücret ödeyip havuza giriyor ama şu anda buz gibi 23 derece. Dün 35 ee, derece yedik, yanıyorduk, <gülüyor> pişiyorduk. Yanımızda da hemen bir Hindistan cevizi ağacı var. Nerede? Yani şurada. Ha varmış. <gülüyor> ha, evet var. E, mango demiştin sen. Yok yanlış demişim, sarı çünkü. Evet. Son günümüz burada o yüzden bir çekelim dedik şöyle. Gidiyoruz şuraya bak. Evet Hindistan cevizi ağacı da burada. Nereye gidiyoruz Ezgi? E, gezineceğiz. Çünkü çok bunaldık. Çünkü bugün soğuk. Dışarı çıkamadık. Tüm gün evin içindeydik. Dün de aşırı sıcaktı. Santa Cruz böyleymiş. Bir öyle bir böyle. Fırtına oluyor bazen. Evet. Çıktık düştük yolları yine. Aha. Karşıda üç, üç tane bir şey bana bakıyor. Değil mi? Ben havla mem köpek görmedim burada. <gülüyor> Sen özellikle Bolivya'da veya Peru'da iki yerde de. Ama koruyorlar. Yani özellikle evet, Bolivya'da. Evet. Bana havla mem köpek olmadı şimdiye kadar. Aa, kö köpekler, ben. hayvanlar hisseder işte yok sevmiyorlar seni falan değil abi. Gördün havlıyor. Hindistan cevizi ağacımız buradan gözüküyor. Evet. Kocaman. Ezgi pek sevdi ağaç. Ya yağmurdan buraya sığındık. Ee, arkadaş biz istemiyor. Da yuvia yuvia. Yağmur yağıyor. Yok, anlamıyor. Ee, böyle var ya sabah kadar havlar bu. Yağmur yağıyor dışarıda. Ezgi de burada. Sucuk gibi olmak yerine burada duruyoruz. Köpek de bizi istemiyor. Yok köpek ist istiyor. Koruyoruz galiba kendince bir şeyler. Ama bizim buraya kadar gelmiyor. Oradan alıyor. Yanımıza gelmiyor. Evet, evet saygılı köpekler. Buranın Bolivya'nın köpekleri bile saygılı. <gülüyor> Çok fazla yapacak bir şey bulamadık biz. Yok ee, zaten. Çok güzel bir şey değil ya. Yani. Etrafında var. Ee, Etrafında çünkü... milli parklar var. Ama Aha. o milli parklar da çok e, gitmek istediğimiz milli parklar değildi. Kulak dilimi, piercing takma vesaire yolda yapılıyor. Şemsiyelerin üzerine şeyleri koymuşlar, aparatları. Akşam bayağı curcun oluyor burası, kalabalık oluyor. Herkes kulağını değildiriyor, burnunu değildiriyor. Sertan. 
Ne kadar mı sor bu kadın? Böyle bir şey beğenmez değil mi kadın? Este son aras para gente não pode ser. Ah, sim, sim. Para cá? Para mim não. Para um amigo muito bem. Sim, para para cá. Ah, sim, sim. Não, não. Não, não. Que preço que ele? A cinquenta essa mami. Bonita que me deu ele. Hip. Só dois. Ah, ah, tá. Ah, Amanda. Sim, gosta? O kadın da bayağı koka yaprağı çiğneyerek bir kafaya sahip olmuş galiba ya. Ağzının her tarafında koka yaprağı vardı. O kaç kaç. Evinde kaldığımız kişinin adı Amanda'ydı. Adam Amanda kolyesi yaptı ama bir de üzerine biz para veremeyiz dedik ama 20 bolyan süsledi ve vermedik. Brezilyalıymış kendisi. Biz de dedik ki biz Türkiye'deniz ya. Daha kötü durumumuz yani. <gülüyor> Bu Santa Cruz Bolivya'nın bir departmanı. En sıkıcı şehri. Yok yani çok sıkıcı değil ama sıkıcı evet. İşte bu yeşil beyaz bayraklar da Santa Cruz bayrakları. Bolivya bayrağı da işte kırmızı, sarı, yeşil. Her yerde Bolivya bayrağından daha fazla Santa Cruz bayrağı var. meydanda böyle bir meydan işte. Şurada katedral var. Arka tarafta bir adamın heykelini öyle koyuyorlar. Yuvarlak. Kuşlar ağaçlarda güzel gözüküyor. Gördüğümüz Ezgi en yanımda. yeşil meydan. Kahve yani. içebiliyorsunuz. Avrupa'ya bir meydan. Evet çok Avrupa'ya ama en yeşil meydan sonuç itibariyle. Ee, güzel. En yeşil meydan derken dünyanın yani en yeşil hayır, meydanı Yani hayır dünyanın değil Bolivya'nın şu ana kadar gördüğümüz en yeşil meydanı. Ee, hatta Santa Cruz da yemyeşil. Ee, bu dikkat çekici. Dikkat çekici dedi Ezgi. Dikkat, dikkatimizi çekti. Buranın en tepesine gündüz vakti çıkılıyor dediler. Bakalım. Katedrali. Yani çıksak yani. bile ne göreceğimizi merak ediyorum. Sanki burası düz ve düzenli bir şehir. Bakalım. Ee, Ama sonuç itibariyle bir Normalde katedral... para alıyorlar katedrallerin evet. tepesine çıkarken. Buna, buna para almıyorlarsa görülecek bir şey yoktur. <gülüyor> Tepeye çıkmak paralıymış. Ee, onun yerine kiliseye girelim dedik. Hiç bölüm yalnız. Çok fazla değil. Azıcık bir şey de. Burada Bolivya'da hiçbir yerde görmediğimiz Starbucks burada. Zengin bir şehir gibi gözüküyor burası. Daha her yerini gezmedik tabii ama meydan, meydan çevresi bayağı zengin derken o, bilinen bir kadın arkası. görüyoruz. Santa Cruz'da empanada alacağız. Bu peyniri, bu e, etli. Ne kadarmış? Bir bolivyanos. Hangisi bir bolivyanos? İkisi de. Değil mi? Evet. Tamam. Kürkan aç, sürekli aç. <gülüyor> evet, sosları da var. Mayonez bayağı bir sarımsaklı, çok değişik bir tadı var. Bayılıyoruz. İçinde de soğan, yeşil tamam. soğan var mayonez. Bu sokakta berberlerin, kuaförlerin olduğu sokakmış. Öyle geziyoruz. Pek tekinli yerler değil. Santa Cruz'da da aynı şekilde bir değişimi görüyoruz. Hemen prinsipal meydanın arka tarafında, ana meydanın arka tarafında bayağı Yollar, Bayağı bali çekenler var. Tinerciler, fakirler, bir şeyler, fakirler, evet, fakirler, fakirler bunlar, fakirler. Ee, yani her türlü e, tipleme vardı. Evet, Santa Cruz zengin böyle refah şehir diye düşünürken gördük ki işin hemen arka sokağında durumlar farklı. Evet, hemen Prisbal'in arka tarafındayız. Bomboş sokaklar, değişen insanlar. Evet, gözümüzden düştü Santa Cruz'da. Evet evden çıktık. Bir köy gibi bir yerde yaşıyoruz. O fakir desek fakir değil aslında köy gibi. Ama e, yani değişik toprak zemin falan böyle evet, kumsalda kum, gibiyiz. Evet kum kum var. Hatta dün fırtına vardı. Fırtınada bayağı bir kum yedik. Dişlerimizin arasında akşam kum vardı böyle. Barrio El Terado bölgenin adı. Santa Cruz yüzük yüzük. Evet Anillo Santa Cruz 
daire daire burası 9. yüzlükte yani bayağı şehir merkezinin uzak bir bölge burası. Hı. Köy gibi bir yer ama güzel bir yer. Sessiz, sakin. Hı. Sadece sadece bakkalların olduğu, başka hiçbir şeyin olmadığı, ne kasabın ne başka bir şeyin. Şunlar mango bu arada. Bakar mısınız ya? Biz mango bulamıyoruz. Burada bir sürü düşmüş mango. Evet, düşmüş tabii. Düşmüş tabii. Mango. Çünkü dün fırtına vardı. Okullu çocuklar bunlarda. Dün akşam Burası komple çöptü bu arada. Evlerin önünde çöp koyulacak sepetler var ama... ama... dağılmış bir de. Çok rüzgar olduğu evet. için herkes burada genellikle çöplerini yakarak hallediyorlar. Ön taraflara işte koyuyorlar kıyafetlerini, çöplerini vesaire yakıyorlar. O yüzden duman altıydı burası. Evinde kaldığımız insanlar e, tasvip etmiyormuş bu davranışlarını köylülerin ama... Neyse. Burası köy gibi de değil. Garip bir yer. Nereden gidiyorduk Ezgi? Ee, evet. Şimdi mikrobas yani küçük minibüs alacağız. Minibüs ee, alacağız, buradan... yine alıyoruz. Beyaz evet. eşyadan sonra minibüs almaya karar verdik. Çok minibüs salam hep... paralar kazanıyoruz. Yani hep aklıma İngilizce geliyor. Bazen İngilizce konuştuğumuz Niye? için. Niye? Take bus mı? Evet. Take Alman. bus. <gülüyor> ee, o yüzden şimdi Kotoka diye bir köye gidiyoruz. Kotoka'da geleneksel bolibe yemekleri var. Santa Cruz yemekleri daha doğrusu. Kotoka'nın ünlü olmasının nedeni bu. Buradan bir saat uzaklıkta iki tane minibüs değiştireceğiz oraya gidiyoruz. para çekeceğiz ya. Şu anda beş paramız yok. Sadece dolmuş parası var. Başımıza bir şey gelse bittik yani. Kahveyle duruyoruz. Açız. Bayağı yolun her tarafı çöp. <gülüyor> Dün geceki fırtınadan Ama güzel kalan gözüküyor. çöpler bunlar. Ama güzel Rengi gözüküyor. Yerlerin. Şurada da küçük tatlı bir köpek Süsleme var. Süsleme gibi. Sanki festival kullanmış da artık da çöplerini bırakmışlar gibi. Küçük köpek de burada süt olmuş zaten. Burada başka bir süt. Ne yapıyorsun? <gülüyor> burada yine çeşit çeşit köpekler. Güney Amerika'da korkma, çok çeşitli korkma. köpekler var. Ne bak hemen hemen havalamaya başlıyor bak bak. Yüz bulda hemen havalamaya başlıyor. Dün hava 35 dereceydi. Bugün rahatladık. Bugün daha azık. Yani 35 evet, derece. Evet. gün önce 22-23 dereceydi. Bir anda 35 dereceye çıktı. Sonra bir anda 27 derece evet. indi. Bu enteresan. Fenalardayız. Fenalarda. Fenalarda. İşte Fenalarda. Yeni bir kelime ürettim. Fenalardayız. <gülüyor> Oo çöplere gel. Evet. Bayağı temiz buralar. Temiz. Yani şunlar yerin altındakiler galiba. Yani verdiğiniz miktar gör olduğu için ölmek bile paralı. Neyse deniz kumlarının yanında gömülmek güzel bir şey olsa gerek. Deniz Çünkü kumu. deniz yok. Kumlar gözüme kaçıyor. Ha işte yerin altı gömülenler de var burada. Ama dolap gibi olanlar da var bak. Ha. Evet. Şuraya mı kitlenmiş vesaire yer üstü yer Aa, altı. Dolaplı. Yer altı paralı yer üstü şey mi? <Gülüyor> Acaba niye kilitli o mezarlar? Yani ölü mü çalıyorlar? E tabi ki canım. Kilitli olmuyor. Yani bir şeyle değerli eşyası da gömülen olur veya altın dişiyle gömülen olur. Veya kıyafetiyle, olur. kıyafetiyle bir de şey yani Hristiyanlar Tıp kıyafetleriyle vesaireleri gömülüyorlar. Evet. Kıyafetini çalmak için ki ihtiyaç var. Benimki eskidi biraz. Kokan kıyafetler tabi. Kotoka'ya gitmeye çalışıyoruz Santa Cruz'da. O kadar sıkıldı ki Gökhan yaprakla müzik yapıyor. Otobüs Köpek, gelmiyor. Köpeklerin ikisi çekiyorum. Köpeklerin ikisi. Baksana. Gıcık oluyorlar köpekler. <gülüyor> Seyirciler bir insan, iki adet köpek ve bir adet kelebek. Bir insan derken iki insan. Ben Nasıl? de varım. Sen bir insansın. Seyirciler, dinleyiciler diyorum. Ben ça, ben e, solistim. Şey, az solist. Bu besteci Gökhan Küçük. No, no. Benim hmm. sahne adım var. Sahne adım Leaf Maker. Yaprak e, Türkçe çevirmesi biraz zor. Yaprak yapıcı. Yaprak yapıcı. <gülüyor> Chicken Translation. Ben artık otobüsü çektim. Kotoko'ya geldik. E bakalım neler varmış burada. Küçük bir kasaba olduğunu söylüyorlar. Santa Cruz'un ilçesi. Evet Santa Cruz'un bir ilçesi. Bir tane kilise var. E onu göreceğiz galiba. Bir de yemekler, içecekler, e evet. geleneksel Bolivya yemekleri. Evet bayağı ünlü aslında burada Bolivya yemekleri. Bir de çok tatlı, sempatik gözüküyor. E küçücük bir sahil kasabası gibi. Sahil, sahil yok ama. E <gülüyor> yemekler çok uygun bu arada. E, beşten başlıyor. Beş ne ya? Bayağı ucuz. Ezgi'cim kolumu tutuyorsun. On öğle yemekleri. <gülüyor> evet. Gökhan. E, bu şehir bıçkın delikanlıları. E, kasaba bir bıçkın. Hangisi çok ucuzmuş? Hepsi on beş. 
Bomba Bolivyanlısı da e, polio var. E, e, şey, tavuk var. Abi tavuktan Hamburger başka bir şey görmedik var. ya. Gökhan. Hamburger var bir de. Şey, bak şurada deve şeyi mi o? İnek şeyi mi? Ayağı, deve toynağından anahtarlık. Bence deve toynağı olmayabilir o. Kap, kim o? İnek ayağı. <gülüyor> Şans mı getirir acaba? Adamı yordu. Kim ne? Kraskito. Mesela para Fortuna. Si, Fortuna. Ve tamamen sayıda para de var cosas. Ah, no, no, gracias. Esta vaca. Kapka. Grande, si, animal. Ah, okay. Bilmiyorum hangi kabra, hangi hayvana denk geliyor bilmiyorum ama onun şans. ayağını şans getirsin diye satıyorlarmış. Sanırım katır bu. <gülüyor> yani küçük diyor çünkü. Evet, evet. Bunlar tuzluk. Ee, içine tuzluk tuz koyabiliyorsunuz. Koka koyabiliyormuşsunuz toz halinde. Ee, yanınızda taşıyorsunuz. Anahtarlığınızda tuz, karabiber, koka, toz koka. İnsan neden karabiber taşımak ister ki anahtarlığında? Tuz taşımak isteyebilir, şeker taşımak isteyebilir ve koka taşıyabilir. Çünkü bunlar... Bence genellikle koka, koka. taşıyorlardır. Her... <gülüyor> Herkesin ağzında, yanağında burada koka var. Koka ee... var. Evet, yanahtarı bayağı geniş. Bayağı anahtarlık var. Bunları görmüştük Çitikaka'da. Ee, kuş, bunlar içine su doldurup fır fır fır yapıyorsunuz Türkiye'deki gibi. Hediyelik eşyalar i̇nek var. var. İnek başı var maalesef. Duvara asmalık. Evet burası da Kotoka Meydanı. Öyle sevimli küçük bir ilçe burası. Ee, Santa Cruz de Sierra'ya bağlı. Aa yine e, Şu şeylerde her yerde var ya. Var. Evet. Ee, bu kumbara hep domuz olmak zorunda mı kumbara var? <gülüyor> Çömlekçilik çok fazla var ama Bolivya'da. Çömlek işçiliği. Burada gümüşler, altınlar falan satılıyor. Burada tişörtler. Öyle bir yer işte. Burası ne komple market e, ve küçük çömlekler var. Este? Maha Blanco. E, Dulce de leche. Mahar. Aa, manhar. Mahar. Aa, okay. Manhar. Yine bulduk ama burada biraz daha koyu rengi. E, Quanto costa este? Cinco. Bu. Beşmiş. Miel? Burada ballar var. Oo, bu bizimki alalım mı Gökhan? Alalım. Manhara ne kadar? Kuanta kostayız. Evet. Normalde iki alıyoruz. Evet, biraz biraz. Normalde iki alıyoruz. Evet. evet. Bunlar hep aynı. Hep, hep aynı şey satıyorlar. Hep aynı satıyorlar. Ha, şunlar bal. Bunları göstermek isterim. Bunlar bildiğiniz renkli renkli ballar çocuklar yesin diye. Bilmiyorum içine ne koyuyorlar. Ben yedim. Adamın çocuğuna araba çarpmış, bizden 10 Bolivyan süs dedi, bizde yok dedik. O da teşekkür etti, gitti. Bunlar ne ilgisi olsa ne? Bunlar... Ha, cinco. Cinco, cuatro, no? Este. Ha, este, ok. Biraz da este... Torta? Cunyape. Yuka. Ha, cunyape, ok. Cunyape bunlar e, patates ve peynirli. Gracias. Si, nosotros probamos. Muy delicioso. Gracias. Cunyape çok geleneksel e, yemekleri. Evet ama biz de bunu mangalda yemiştik. Sıcak sıcak güzel oluyordu da bu şekilde poşetler için nasıl olduğunu bilmiyoruz bilmiyorum. Çok güzel olmayabilir. Güzel olmayabilir. Evet, sıcak, bayağı sıcak yedik biz. Odun Toz halinde süt satıyorlar. Türkiye'de çok çok geçmiş zamanda toz süt satıyorlardı biliyorsunuz annelerimiz. Veriyorlardı, veriyorlardı, zorla içiriyorlardı. Zorla zorla içiriyorlardı. içiyorlardı. Evet, e, Amerika'nın yardımı diyerekten. Marshall. E, evet, e, çok korkunç bir şey. E, gerçekten toz süt. Nerede içmek. toz süt? 
E, her yerde vardı. Göstereyim şimdi. Zaten evlerinde de bol bol tüketiyorlar. Hatta böyle e, varlıklı ailelerin evinde bile ben çok şaşırdım. Toz süt var. Bildiğiniz toz sütü kaşık kaşık koyuyorlar. Sıcak suyla kaynatıyorlar. Çocuklarına içiriyorlar. Bir şey diyemiyorum. Çocuklar zaten burada bayağı bir çöp yiyorlar. E, sürekli abur cuburla besleniyorlar. Sanki besin değeri varmış gibi. Bunların hepsi mısır çeşitleri. Pişmiş mısır, pişmemiş mısır. E, bütün halinde mısır. Pilav gibi yiyorlar mısır bu arada. Mısırın üstüne et koyuyorlar. Balıklar falan da mısırlanıyor. Öyle. Ee, adam bayağı uzun süre baktı. Selam vermeden edemedim. Kendimi tutamadım. Selam verdim. Burada kahve var. Ee, burada çok fazla kahve var bu arada. Ee, sağlıklı kahve olarak satıyorlar. Sağlıklı kahve daha pahalı. Kafi sal saludable yazıyor üstünde. Ee, bildiğiniz sokakta böyle e, Starbucks'a falan girmiş gibi espresso içiyorsunuz, kapıçına içiyorsunuz. Evet, burada da tüm çaylar satılıyor. Papatya'dan tutun da işte ıhlamura ama tabii bizden daha çok çayları var. Mesela şu gördüğünüz pati koymuş adı. İçmek içinmiş gerçekten. Kolesterolle e, dengelemek içinmiş. E, bayağı sağlıklıymış ama hiç bilmiyoruz. Burada da bir köpek var. Biraz biraz. <gülüyor> Kutu kadar çok fazla gösterecek bir şey yok. Ya yani meydan çok güzel, yeşil, böyle büyük bir meydan evet, var. Çocuklar oynuyorlar mesela şurada. <gülüyor> şurada bir kilise var. Bu kilise de 1900'lerin başlarında inşa edilmiş. 1902. 1902'ymiş. Pasta gibi kiliseler diyorum. İşte böyle kat kat karamelli pasta. Şimdi oraya gireceğiz galiba. Açık mı şu ama anda? Ama buranın özelliği şu, şu an açık ama yani içeri girmeyelim bence. Çok güzel değil, ben baktım. Ee, yemekler çok güzel ve çok yemekler Santa... kilise yemekleri mi? Yo, <gülüyor> Santa Cruz'un içindekinin yarısı fiyatlar. Mesela orada son yedik. Sonsu ondu burada beşe yedik. Ee, evet bu yapay. Yapay yapay at. <gülüyor> Böyle no natural. Köy yolumuzdan eve dönüyoruz. Hava kararmak üzere. Işıklar yanmış güzel bir de burada çöpleri yakıyorlar. Şey fazlalıkları çöpleri. İşte istenmeyen kıyafetleri falan. Yine de her yer çöp. Her yer Herkes duman. Gün kalkınca. Her yer duman bir de. Gece yakıyorlar, gündüz bir kalkıyorsunuz yine her yer çöp. Biz de şurada bir et pişirelim odun ateşinde. Çöp üstünde. Zehirleniriz be. Bamba'nın yıl dönümüymüş. Festivale getirdi arkadaş bizi buraya. Biz Santa Cruz'dayız ama Santa Cruz'da yaşayan koca Bambalılar burada e, festivallerini kutluyorlar bir gün önceden. Yani burada giyim tarzı koca Bamba'daki giyim tarzı. Çolitoların evet, etikleri. Erkekler kadınlar evet. hepsi aynı şekilde. Bolivya'da e, Oruro'da çok büyük bir festival oluyormuş. Brezilya'daki e, Rio de Janeiro'daki festivalden daha da büyükmüş. Maskeli vesaire baya güzel bir festival. Orada bütün halk eşit sıra dizilmiş. Biz videolarda gördük ama burada araya sandalyeler koymuşlar. E, daha ayrıcalıklı sınıfın izlemesi için anladığım kadarıyla bilmiyorum. Ha. Yakışmamış. Evet tam organize olamamışlar. <gülüyor> Yerliler onlardan korkuyor diye düşündükleri için İspanya'nın konkista 
Kadar olduğu zamanları temsilen bu çizmeler giyiliyor festivallerde. Burada da bir içkileri var. Süt, singane diye bir içecekleri var. Vodka'ya benziyor. Onu karıştırıyorlar. Bir de ne var? Bir de tarçın mı koyuyorlar galiba? Ha, i̇çine tarçın Ha içine tarçın atıyorlar. Evet aslan sütü. E aslında ismi aslan sütü bildiğiniz. Evet, Lecere tigre. Lecere tigre. Lecere tigre. E, kaplan öyle sütü, güzel kaplan. bir koku geliyor ki buraya. İnanılmaz. Ben şu an sarhoş oldum kokuyla. Evet bu da bir içkileriymiş. İçinde limon var bir şeyler daha var ama İspanyol olasını bilmediğim için söyleyemiyorum da. Adam naneyi, limonu muhtemelen önceden söylediğimiz vodka'ya benzer içeceği de karıştırıyor. Şimdi Bolivya'da olduğu gibi burada da çiçe satılıyor. Kocabamba'da oldukça denemiştik bunu. Orada bedavaydı tabii festivalde. Burada dolduruyorlar. Bunların 2,5 litreleri şişeleri de 25 Bolivyan olmuş. E, tadı güzel. E, kafası da güzel. Burada Guarapo diye bir içkileri varmış. Çiçe gibi. E, meyveyle ferment edilen yapılan bir içki. Nasıl? Bayağı çilekli şeker ve sirikosi. Güzel. Çilekli şeker. Es buydu olsa. Güzelmiş, çilek, çilekli meyve suyu gibi. Alkol tadını çok almıyorsunuz. Evet, bugün karkas çıkıyormuş burada. Çok şanslıyız. Burası Beleştepe. Şuraya 20 Bolivyan veriyorsunuz, giriyorsunuz. Hemen şurası. Burada Be Beleştepe burası. Bildiğiniz ee, en ünlü grubu... Lambada, Lambada'nın aslı karkas grubuna orijinli ait. Baya... Bolivya'nın en tanınmış grubu. Çok yaşlanmışlar diyorlar ama bakalım. Şu an Moğollar gibiler. Ee, bu arada Karkas, Koca, Koca Bambalı bir grup. Arkamızdaki arkadaş da çok beğeniyor Karkas onu söylüyor. Yarın Koca Bamba'nın doğum günü olduğu için Karkas çıkıyor. Kamera sanki yüzüme çok yakın değil mi? Sesi duyulmuyor, sesi. Evet, sesimin duyulması için konuşuyorum. E, paralı tarafta sandalye oturanları e, bazı petişileri atlar. Sandalye kişi. oturmuyorlar. Sandalye de ayağa ha. kalkmışlar. Oturun diye şey yapıyorlar. Oturtturmaya çalışıyorlar para ödemeyen tarafta. Hatta peçeteler falan attılar. Ba plastik bardaklar attılar. İki kişi vardı. Biri indi aşağı, diğeri inmiyor inatla. Bakalım Oturmadılar. neler olacak. <gülüyor> Hala şarkı söylemeye devam ediyor. Saat 12. Saat 12 Ezgi'nin uykusu geldi. Çok soğuk bir de. Çok soğuk değil Ezgi'nin uykusu geldi. Çocuk daha bu ya. Anne, annesini de bulamadım yanıma takıldı böyle. <gülüyor> Kızım annen nerede senin? Yok yok. Yarın bir de biz güya sabah 7'de yola çıkacağız ama ben hiç sabah 7'de düşünmüyorum. Santa Cruz da bizi Karkas'la yolcu etti. Yarın Samaypata'ya gidiyoruz. Gerçi Samaypata Santa Cruz'a bağlı bir yer. Çok arkaya gittik ya. Çocuk orada kaldı. Yani hepimizin bildiği Lambada şarkısının orijeli Karkas grubuna ait. Şu anda o çalıyor. Biz oradan ayrıldık. 
çalmaya başladılar. Ben de oraya gidiyorum. Bence Lambada versiyonlarının en iyisi Karkas'ın ilk orijinal hali olan versiyonu. Ben diğerlerini unuttum bile zaten Lambada'nın diğerlerini. Ee, Bolivya'ya geldiğimizden beri birçok yerde Lambada dinledik. Tabi burada ismi daha farklıydı. Neydi unuttum. Lambada'nın buradaki ismi neydi? Yok başka bir isim var onun. Hatırlamıyorum. Ezi de bilmiyormuş. Yazdım. <gülüyor> 